ഹലോ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആകും അച്ഛനെ ഓർക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും തോന്നാം എന്നാൽ മക്കൾ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ചോര നീരാക്കി ഒരു ആയുസിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന അച്ഛന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ എന്ന തണൽ മരത്തിന് മനസ്സിൽ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു ആദരം നൽകിയാൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാദേഴ്സ് ഡേ സമ്മാനം അച്ഛൻ പലപ്പോഴും കർക്കശക്കാരനായിരിക്കാം സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും അമ്മ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും വിഷമം വരാത്ത നമ്മൾ അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും തകർന്നു പോയേക്കാം മക്കൾ ജനിച്ചാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും മക്കളിലാണ് പിന്നീട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൊടിയുന്ന ഓരോ തുള്ളി വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതും മക്കളാണ് അച്ഛൻ കരയുന്നത് നമ്മൾ ആരും അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഉള്ളിൽ സങ്കടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ പോലും അച്ഛൻ എന്ന പദവിക്ക് കഴിയാറില്ല കണ്ണുനീരൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി മനസ്സിൽ നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന അച്ഛൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ മക്കൾക്ക് ഒരു സീരിയസ് മാൻ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അച്ഛന് ചിരിക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒന്ന് നല്ല ഉടുപ്പിട്ട് നടന്നൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നടന്നൂടെ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ അച്ഛനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ മക്കൾ ജനിച്ചതിൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ആ മനസ്സിലുള്ളൂ സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് നിശബ്ദനായി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അച്ഛൻ പക്ഷേ എങ്കിലും മക്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ പോലും അച്ഛൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടെൻഷൻ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുതായി ഒന്ന് വീണ് ചോര പൊടിഞ്ഞാൽ പോലും വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ നമ്മളെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന അച്ഛൻ്റെ നെഞ്ചിടുപ്പ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ വഴിയരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാവൽക്കാരനെ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിക്കാലത്ത് തിരക്കിനിടയിൽ തോളിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി ഉത്സവം കാണിച്ചു തന്ന അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരടി തന്നാൽ പോലും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേദനിച്ചോ എന്ന അമ്മയോട് പലവട്ടം ചോദിച്ച് ഉള്ളിൽ തേങ്ങുന്ന അച്ഛനെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്രയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരുന്ന ഒരാൾ എല്ലാ പരാതികളും തീർക്കുന്ന എന്നാൽ ആരോടും പരാതി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അതാണ് അച്ഛൻ മക്കൾ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുകളും നിറയാറുണ്ട് ഗൗരവത്തിൻ്റെ ആ മുഖം മൂടിക്ക് താഴെ അലിവിൻ്റെ ഒരു മുഖം കൂടിയുണ്ട് എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും അച്ഛൻ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ധൈര്യം എന്ന പദം കൂടി കൂട്ടിവെക്കാൻ സാധിക്കണം ഓരോ മക്കൾക്കും ചിരിക്കാത്ത അച്ഛൻ കർക്കശക്കാരനായ അച്ഛൻ തമാശ പറയാത്ത അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് പരാതികളാണ് ഓരോ മക്കൾക്കും അച്ഛന്മാരെ പറ്റിയുള്ളത് എന്നാൽ പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ പ്രായത്തിൽ കാലിടറി വീണപ്പോൾ ഭയപ്പാടോടെ കണ്ണടച്ച് നിന്ന അമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് ധൈര്യം തന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നിവർന്ന് നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരാൾ അമ്മയ്ക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുസൃതികൾ കാണിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ചുട്ട അടി തന്ന് നേർവഴിക്ക് നയിച്ച ഒരാൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു തിരമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ്റെ ദേഷ്യവും വാശിയും സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മളാക്കി മാറ്റിയത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഹാപ്പി ഫാദേഴ